。哎哎哎哎，等一下等一下，你脖子怎么受伤了？被猫抓的。你跟小舅打架了吧？是吧？我老远把米娅运过来，就是想撮合你们俩，谁知道一见面又打起来了。这谢小球怎么搞的？怎么那么凶悍啊？哎，这关他什么事啊？我倒想问你，我都要离开了，你干嘛从那么远的地方把米娅弄过来，还送给他？我就是想让你们两个再见见面，把话说一说，该交代的交代，以后不要有任何的牵挂。我没有什么事可以交代，他太顽固了。哼，早知如此，你何必当初呢？拍的不错啊！哎，你干嘛？还给我！又没有什么艳照，你还怕人看啊？哎哎哎哎哎！王总你好，陈总在贵宾室等着您呢。那个合同上有两款细则啊，我要修改一下，传给我的 PA。哎，你们的传真室在哪里？请往这边走。好校官啊，那个合约怎么样？啊，对了，合约已经拟好了，你安排安妮明天就过来吧。哦，这么快啊？可是他在我们这边还有好多工作没有收尾呢。一川星期天就要离开上海了，在他走之前呢，公司有很多事情没有处理，叶静文一个人忙不过来，你安排一下吧。啊，呃，这好吧，好，那麻烦你了。王总，八千万对 GMF 来说可能不算什么，但对我们华智来说，那可是大手笔啊！<笑>对了，那些钱呢会陆续到账的，但是我们公司的条件非常的严格哦。明白，王总，条件我一定会严格执行的。嗯，谢谢啊。嗯，来，这是我们修改过的合同，你过目一下。好。小秋，嗯，呃，有件事情我想找你商量一下。什么事啊？啊，我们跟 GMF 重新签了业务合约，这回是五年的长约。这王继川亲自找我，他要求你回 GMF。啊，他说你走了之后，档案积了一大堆，把他交给别人又不放心。什么时候去啊？啊他其实早就跟我提了，不过我们这边的事情也忙嘛，我就一直拖一直拖的。不过他刚才又打电话给我了，那这样吧，你看，呃，明天过去报道，你方便吗？明天啊，怎么这么着急啊？是啊，静文也说吃不消，艾玛结婚要休假，事情全部都推给静文了。
，你就看在静文的份上去帮帮他们。而且再说，这我们公司也刚刚起步 ，GMF 又是大客户，怠慢不起的。不过我这里还有一些活没有做完，要不然我今晚加班给你做吧。哦，没事没事没事没事，我我交给其他人做吧，没事的啊。嗯。太感谢了，哎，哪里？陈总啊，华智的投资真是雪中送炭呐、啊。啊，感谢您对九通的信心和厚爱，我们一定不会让你失望的。哎，好好干，我还有事啊，不愿送了啊。嗯、谢谢陈总、啊，再见。嗯。你上次不是跟陈总闹翻了吗？啊，他不但不生气，反而还主动投资我们八千万，还说两个月之内要到账百分之六十，其余的在半年之内全部到账。之前找他投资，动不动就说资金紧张，怎么身边突然多了这么大一笔闲钱呢？他知道你是丽萨凤的独生子，这俗话说血浓于水，你迟早会是方氏集团的掌门人。他现在巴结你，还巴结得上？要是为了这个。他的算盘就打错了。哼。哎，你什么意思啊？好好开你的会，你发这个给我干嘛呀？你的手很美吗？变态。哼。那你干嘛也发一个给我啊？你的手比我美，还是你病的比我严重？王总，你损人也太有想象力了吧！你给我一巴掌，我还不还你一巴掌啊！我的好意啊，被你给扭曲了。巴掌也就巴掌吧，你你还把它挂出来，你缺心眼啊！哎，这个叫做握手言和。啊，谁要跟你握手言和了？嗯。哦，对了。这个围巾还给你，我都洗好了。哼，还给我？给流浪汉带过的，你还还给我？扔了吧。别呀、啊，别扔啊！我觉得这怎么着也是你亲手织的，花色也挺好看的，也是件艺术品嘛。啊？哟，还会说是艺术品啊？啊，难得啊！怎么样，好看吗？好看。那啊，对了，呃，我把那个谢小秋给你叫回来了，陪你，开心吧？当然开心了。不过我说实话哦，你们 GMF 的女生太少了，阳气太重，严重的阴阳不调。但是从你身上，我也看不出多少阴性。我想我们估计应该是同性吧？啊？好了，你还有事吗？没事，我先走了。嗯。早，你怎么会来这里 ？GMF 的人让我过来上班啊。GMF 的谁让你来上班？我自己去查。
So stupid, stupid, stupid. Li Chuan, if I was once your beloved woman, would you think this act was unfair to her? Like a cruel child, there is no need to be a murderer. Why did you do this to me? Why did you do this to me? Is it because you were born early? Yes. 在这种时候，你添什么乱啊？我哪有添乱、啊？翻译人手不够，而且他懂建筑这一块啊。你知道我花了多少功夫让他和我分开吗？有花功夫吗？不见效。你，人是我叫回来的，你不喜欢可以叫他走啊。你有这个权利的啊。你以为我不敢？人事部就在隔壁，请。你不知道人事部在哪儿的话，可以去问前台啊。口是心非。
其实想请假，我想回趟昆明，把我请一周的假。小秋，小秋，你在吗？小关，你怎么了？
看看能不能治你的感冒。小秋，李川又跟你说什么了？你为他流的眼泪都快超过那个林黛玉了。哎，那我真是服了你了。你怎么可以在一个人身上失恋那么多次呢？谢小秋，越是失恋，越是要吃得好，你知道吗？哎，哎，我跟你说，总部好像出什么事了。季川、利川、Rene 和 j e n e t 一夜间全都去了瑞士，就好像人间蒸发一样。利川那怎么了？我也好奇啊，可是我去问孙小倩，她什么都不知道。只说季川他来过，去了利川的办公室，还拿走了好几张图纸。这么大的事，怎么可能没有公告呢？就是没有啊！小倩说，利川的工作邮件本来就多，每天好几百封，现在都已经挤爆了。后来呢，少华就全部都转给季川了。会不会是利川生病了？小秋啊，你能不能别想利川了？你身边有很多男人呢，呃，我给你介绍的那些，还有我妈给你介绍的那些，条件都很好，哎，关键是比利川要省心嘛。哎，那你要怎样啊？他人都已经走了，你还要写一千封信给他啊？你的建议不错啊。啊？你没事吧？啊，你有没有觉得？爱情很像重感冒，你不想让他来的时候，他偏要来；你想让他走，他又走不了。嗯，哎，谢小秋，我说你这间歇性抽风什么时候才能好啊？啊，哎，抽，哎呀，哎，谢小秋，你等我一下。姑娘，有心事啊？算个命吧，才二十块钱。二十块钱也不便宜啊，谢谢啊，我不信。姑娘，你最近有血光之灾，不想听听吗？我的命就算了，有一个人的命，你帮我算一下吧。啊、来来来。我看手相啊，也推四柱，卜卦、星象都行。你要哪种？你要是这么厉害的话，你帮我算一下我前男友的命。他不在这儿，给您八字，您帮我算一下姻缘。好啊。我先说一条，不灵，你把这钱拿回去。这个人十七岁时呢有血光之灾，说对了是吧
。那他现在呢？现在也不好。怎么不好了？你们最好不要在一起了，徒增烦恼啊。为什么？你们两个八字相克，克得很厉害，是那种杀伤性的克。八字相克，那谁克谁啊？他是水命，你是土命，土克水。今年是土年，土星照命，白虎发动，是他的灾年。他的根基太弱而凝练，命相强旺。不要去找他啊！那有没有什么办法可以避免？办法，我刚才不是已经说了吗？你们不要在一起。在一起，你会给他带来伤害。这就是唯一的办法吗？嗯，去买块玉辟邪，白的那种。买了之后，你先带在自己身上，三十天后取下来，再给他带上。那这样我们就能在一起了？哎，不是，辟邪也只是化解掉一些，消消灾嘛。但是，为了他将来的健康和安全，你们还是不要在一起，不会有好结果的。那要是我偏要和他在一起呢？嗯，你这个人怎么一根筋呢？你还年轻，在找别人吗？我后悔赚你这个命了。哎，你可甭想让我把这二十块钱还给你啊！我爸从小就告诉我，不要相信封建迷信。哎哎，这哎哎这。王立川还没回来，我连饭都吃不下了。嗯，王继川也没回来，好不好？搞什么鬼啊 ！GMF 就这么两个帅哥，还一起消失，让不让人活呀、啊？哎，小倩，嗯，你是立川的秘书，有什么内幕啊？没有，立川啊，本来是和董事长一起走的，谁知道周六就走了。也没有提前通知我退机票，白白浪费好多钱呢。哎，张总的版本是，总部有急事，所以他们四个人一起回了瑞士。可是总部有什么事，我们每天都能收到简报的。最近总部确实没有急事嘛。哎，算了算了，吃饭，别惦记了。怎么能不惦记啊？
，我们的感情生活都出现了严重的空缺。哎，你，你最近怎么了啊？你看，这里，这里，还有这里，你有白头发。嗯，啊，阿妮。我跟你说，有一种印度染发剂可好用了，白色的头发染完之后就变成红色的，黑色的头发还是黑色的，而且安全又可靠哦。真的吗？真的有这种染发剂啊？改天我去商场帮你买一包，顺便也帮我带一包吧。谢谢啊，不用了，我只是用脑过度而已。哎，到底是什么牌子的呀？嗯、对啊，什么牌子啊？网上有没有？好了，我帮你问问看，最近网上可能订不到。哎，你看，你看我的头发，最近又有白头发了。立春离开上海，已经四十五天了。谢小秋。写了一封，还是没有回。小秋啊，你知道荒谬是怎么产生的吗？怎么？悲剧按照原样重复一遍，就叫荒谬。不荒谬啊，悲剧重复几遍，就有了突破哎。
几乎没有别的影响了。记得立川带我散步，我多累了，他还一直走。嗯，立川的体质应该没有问题，而且你那不也是说没事吗？立川回瑞士，肯定是公事，很紧急，很重要的那种。这样下去就顺利了啊！哎，对对对，是、啊。刘健啊，小秋。哎，小关。啊，我有事，刚好经过这边，正好是你下班时间，想找你出去吃个晚饭。啊，我不去了，心情不太好，不太想吃。所以才找你出去吃个饭嘛，散散心呢、啊，别整天闷在家里。啊，啊，给你几个菜馆选择，我保证味道、品质、服务都是一级棒。我真的不想吃了，好吧。哎，那我带你去个地方，保证能够让你忘却烦恼。最近我经常到那边去减压。你还要减压？我一直以为你是世界上最快乐的人。谁说的？我只是比较能够抗压而已。什么地方？恰恰恰，恰恰恰。嗯。跟我走。拉定我啊，一跳就会上瘾。上来了啊！是啊，刚才听老师打着节拍，我就想起了自己高中的时候跳的集体舞。那就报名一起练嘛，没准比赛的时候还能拿个奖呢。啊？嗯。哎，那以后每个礼拜都要来啊。好啊。哈小秋，这是我种的，送给你。谢谢啊。这个是什么？啊，一种兰花，小心点。嗯。这个好伺候吗？不好伺候的，如果你需要的话，我可以上门指导的。<笑>那谢谢你啊，不早了，你快回去吧。哎，小秋，我知道我有很多地方不如李川，不像他那么有名，也没有他那么有钱。可是只要任何时候你需要我，我都会第一时间出现在你面前，绝对不会弃你而去的。天上的月亮，你摘不到吗？我愿意做一枚落在你脚边的硬币，你只要弯个腰就可以捡起来了。小关，谢谢你。我意识到你对我很好，不过真的对不起。我知道，你心里只有李川吧？你都说了好几遍了。谢小新，你好。你找我有什么事吗？夫人病得很重，肝癌晚期，她已经放弃治疗了。现在在家里
，想见萧观最后一面。萧观不知道他妈妈病了吗？知道，我找过他一次，可是他不肯原谅他，也不肯见他。我有办法。是我让他打电话把你骗来的，你去吧。小秋，你骗我，你帮他们骗我，他们给你多少钱呢？啊？不是，小关，你听我说，你妈妈现在情况很不好，医生说可能连今天晚上都熬不过去，所以我希望你能去看他一眼，然后让他安心的离开。他早就该死了。怎样才能叫你忘记？是否那样爱更美丽？怎么努力，只不过曾是让你哭泣。可是有一种。少一些，少一些。这是爱的，爱的情。